Buenas noches a uh, medios que están aquí sintonizándonos en NBA Análisis 24-7. Buenas noches, Carlos. Y buenas noches, Rubén. ¿Cómo está todo hoy? Está todo bien. Buenas noches, todo bien. Qué bien. Aquí por ahí está Cristóbal ya on fire, sintonizándonos nuevamente. Gracias, Cristóbal, por estar aquí con nosotros. Hoy vamos a analizar el juego de los Rockets y los Lakers, juego número 4, que acaba de terminar hace unos minutos. Así que Carlos va a empezar a el análisis de hoy. Carlos, ¿qué nos puedes picante, decir acerca? ¡Está picante! <ríe> Bienvenidos a todos, ¿verdad? Por otra sintonía más aquí en, en, en nuestro canal. Gracias, Cristian, por, por presentarnos. Rubén, buenas noches también. Este, nada, eh, solamente tengo, mira, así un chispito nada más que decir. Este, Pero vamos a empezar rápido porque la noche eh, ¿verdad? se acaba rápido. Eh, quiero empezar este, felicitando ¿verdad? nuevamente a los Lakers por otra tremenda victoria, eh, 100 a 110, fue un tremendo juego, eh, de verdad que se lucieron en la primera mitad, los Lakers este, tiraron un, eh, un, 40 y, un 37% de tiros de tres, realmente tuvieron este, mucha efectividad en la primera mitad, no se equivoquen, en la primera mitad. Este, versus que los, los Houston ¿verdad? Pues empezaron con una mala racha de, de 13 canastos, metieron nada más que 3 así que pudieron este, ¿verdad? Este, ellos están bien bajitos en, el, en, en ese por ciento de, de, de tiros de 3 también otra cosa que pude ver y destacar es que en la primera mitad los Lakers pues metieron eh, escogieron mejor dicho 27 rebotes y los Rockets solamente Hicieron 13 y un solo rebote ofensivo. Y este, la participación en la pintura en esa, en esa primera acción, primera mitad, pues fueron de 28 puntos los, los Lakers y 16 puntos ¿verdad? la pintura los Rockets. En el caso de LeBron, pues no tuvo una, una primera mitad como que muy efectiva porque solamente metió 7 puntos con 7 rebotes y 5 asistencias, mientras que Anthony Davis también estuvo, ¿verdad?, este, eh, no muy caliente que digamos con 10 puntos, pero fíjate, eh, tuvieron 9 rebotes, tuvo 9 rebotes, así que tuvo ¿verdad? mucho el alcance allá en la pintura. Eh, por el equipo de, de, de Houston, pues eh, Harden y Westbrook hicieron solamente una combinación de 18 puntos. Y entonces, el, la segunda mitad, vimos verdad como pudimos ver que hubo muchos pases erráticos, especialmente en, en el cuarto cuarto. Este, los Lakers, una ventaja que tenían de 23 puntos, eh, que se supone, ¿verdad?, que, que controlaran esa, esa ventaja, pero lamentablemente, pues, hubo muchos pases erráticos y muchos turnovers, este, y los Rockets no se durmieron, así que tuve, bajaron la ventaja hasta 5 puntos, tuvieron, se mantuvieron 100 a 105, y realmente pues darle gracias a verdad a que el equipo se pudo mantener pues pudieron ganar esa victoria eh, los Lakers por 10 puntos al escarruso pues metió ese dagger verdad ese canasto final que dio la victoria a los Lakers o sea si Caruso los puso ahí un poquito adelante verdad al final eh, evitó que los Rockets terminaron su, su comeback. Queremos que nuestros amigos que están aquí sintonizándonos eh, también comenten, que nos dejen saber su impresión de, del partido, que, que les gustó, que no les gustó, qué hicieron los Rockets mal, qué pueden hacer mejor el, el próximo partido, qué hicieron los Lakers bien y qué, y qué no. Así que por favor comenten ahí, vamos a, a poner sus comentarios en la pantalla y también discutir con ustedes. Así que Rubén, eh, ¿qué tal te pareció a ti este partido? Me pareció un partido muy, muy bueno. Los Lakers le dieron la dosis que le, le tenían que dar a los Rockets. Sabemos que es un equipo que le gusta la carrera, al igual que ellos. Le gusta tirar de lejos, de tiros de tres. Eh, sin embargo, en esa primera mitad, eh, los Lakers tuvieron seis canastos. 
versus los Rockets, que solamente tuvieron eh, tres. Después, más adelante, ellos pudieron anotar eh, más canastos. Eh, si no me equivoco, fue, terminaron con 12 o 14 tiros de tres. Pero, sin embargo, esa ventaja que, que tuvieron de tiros de tres los Lakers hizo que, que se acabara esa, esa mitad eh, dominando por 16 puntos. Eh, siempre, siempre cuando le jueguen así, pues le, le va a afectar al equipo de los Rockets. Como dijo Carlito también, algo malo que tiene el equipo de los Rockets a jugar pequeño es que apenas pudieron coger un solo rebote ofensivo y eso hace que no le dé oportunidades de, de segundas canastas, ¿verdad? esos second chains point. Y ahí vemos esa, esa diferencia. La, la primera mitad también se acabó bien, bien bajita por parte de Harden y Westbrook. Eh, metieron 15 y 1 7. Después, aunque Westbrook eh, en la segunda mitad pudo jugar un poco mejor, pues como decimos, ya era tarde. Ya era tarde esa, esa ventaja que, que habían tenido por lo menos hasta el tercer cuarto y un, y un poquito más en el cuarto, en el último cuarto. Pero... Si, si ese dúo de los Rockets, tanto de Harden como Westbrook, desde empezar, no, no vienen en la noche anotando, eh, es bien difícil. Los Lakers siguen jugando al igual que el juego anterior. Jugaron de nuevo, eh, les salía toda la jugada. Este, lo que fue Danny y Carwell Pope, vimos como, como LeBron se fue bajito en puntos, pero sin embargo esos jugadores Danny y Carwell Pope, pues cada uno hicieron 10 puntos, que es, lo sumamos 20, y más o menos se asimiló a lo que hace él por noche. Y esos fueron los, los factores que, que de nuevo le dieron la victoria a los Lakers. Sí, y, y entendemos que los puntos en la pintura, la diferencia fue abismal, 62 puntos en la pintura para los Lakers. Eso eh, montaron un una tiendita de campaña allí, de camping, y se quedaron ahí toda la noche. Y los Rockets, solamente 24, así que el factor tamaño, ¿verdad? Vimos cómo, cómo les afectó ahí. Eh, ¿Y qué podemos decir, Carlos, de, de los rebotes, verdad? Eh, abundando un poquito más de la diferencia en los rebotes de ambos sí, equipos. Sí, realmente este, los Rockets no, no tuvieron de otra que seguir intentando ¿verdad? capturar esos rebotes, pero también se vio que sus jugadores clave como P.J. Tucker, eh, Covington, eh, este, también Jeff Green, no estuvieron tan efectivos en esta noche en, esa, en, en, en cuestiones de los rebotes, porque vemos como, como P.J. Tucker solamente recogió tres rebotes, también Covington hizo tres rebotes, y Jeff Green fue el único ahí que pudo hacer algo que recogió siete. Así que ahí Oye, está Carlos, la diferencia. Me, ¿Tú me puedes decir cuánto metió PJ Tucker? Eh, seguro. Mira, esto que está aquí significa que no metió nada. No metió él estaba, nada. Él estaba jugando, era, era referee hoy, estaba ayudando a los Lakers. Sí, definitivamente parece que hicieron un cambio de Waterboy por él. Porque no se vio en ningún lado y jugó bastante tiempo aquí las estadísticas dicen que jugó 33 minutos pero parece que está pues fue un buen cardio hizo, hizo, hizo un buen cardio hoy por lo menos sí. eh, puso el ejercicio ahí de la semana sí realmente que no se vio así que ahí está la diferencia los, 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 los jugadores que dominaron la pintura en juegos anteriores en esta ocasión los Lakers los apabullaron porque de verdad que fue algo desastroso. Anthony Davis los tenían a todos como hijos. LeBron entraba por su casa. Eh, hasta mismo Danny Green lo vi hasta hacer algo este, milagrosamente hoy. Y Alex Caruso y Rondo también. Así que demostraron verdad que, que son un equipo que si tienen esa mentalidad de, de obtener la victoria, lo van a alcanzar y van a, y van a seguir así. Van a seguir así. Oh, y, y algo que hay que mencionar, eh, si vieron la noticia de hoy del muchacho de este house, que viene desde, desde la banca o, o a veces ha empezado en la alineación con los Roques, eh, tiene, tiene un regulo ahí que la liga lo está investigando porque wow. supuestamente mete una persona a la burbuja. Y 
Sí, dicen que era una, de, la, una de, la, de las que hacía las pruebas del COVID, o sea, que estaba allí ya. Exacto. Pero no se, no se supone que la llevara al cuarto del hotel. No, no. Entonces ahí vemos también que, que ese muchacho es uno de los que tira de lejos también y, y, sí, y da, su, da, su, exacto, da su aportación de 10 a 14 puntos por, por jueguito. Y su ausencia también, aunque uno diga que no, afecta. Afecta al equipo porque son puntos que te hacen falta en, en los mejores momentos y no, lo, no los tienes ahora por, por esa responsabilidad de ese jugador. Realmente que fue algo inaceptable lo que él hizo, realmente. Bueno, y el que tuvo el break de la noche hoy para los Lakers fue nada más y nada menos que Taylor Horton Tucker. Ese, ese muchacho yo nunca lo había escuchado hasta la noche de hoy y metió metió un par de canastazos chéveres ahí. Y, Cinco y, puntitos en siete minutos, que son buenos. En siete minutos, sí. Y vimos como eh, los demás del equipo ¿verdad? de la banca estaban eh, aplaudiendo por él. O sea, que parece que se ganó su parte en la, en la rotación de, de los Lakers. Este, ¿Qué tú puedes decir de eso, Rubén? Este, sí, es un muchacho que no ha tenido mucha oportunidad. Eh, si no me equivoco, o si Carlos sabe, no sé si pues, llegaron hasta bajar a la, a la g -Lip. pero Y tampoco ha tenido mucho, muchos juegos o minutos en, en esta postemporada. Bueno, a ver si también, al igual que eh, Marquis Mori, que anotó nuevos puntitos. Eh, si sí, poco a poco le van dando ese chance a, a él y también puede, puede llegar a hacer buenas aportaciones y, y aportar esa energía que tiene como, como joven que es. Uh -huh. Así, vale. sal Mandamos un saludito ahí a Alex que no, nos está sintonizando hoy nuevamente. Gracias, Alex. Alex, gracias por Buenas estar noches. ahí todo el tiempo con nosotros. Gracias. Excelente. Así que de cara al próximo partido que va a ser el, este sábado. ¿Qué podemos esperar de ese partido donde eh, los Lakers van a entrar con una ventaja ya de 3 a 1? ¿Se acaba esta serie el sábado o nos vamos a ir a un juego 7? ¿Qué ustedes dicen? ¿Y qué dice nuestro público que está ahí sí, sintonizando? Un juego 6 sería, un juego 6. 7 todavía falta. Todo puede pasar. Mira lo que pasó en el último minuto de este juego, ¿eh? Sí, no, ¿Te acaba el eh, sábado o no? Bueno, todo depende de cómo vengan los Lakers. Si los Lakers vienen con este ritmo de esto, del juego de hoy y el juego anterior, sí, sí pueden cerrar el, el día sábado. Una noche mala, si tienen una noche mala, pues, pues le, le estarían dando chance a los, a los Rockets, pero los Rockets deberían hacer eso. Si, si vienen con los dos jugadores, lo que es... Eh, Westbrook y Harden porque sabemos que Harden va a ser lo mismo todas las noches, 25 puntos o más pero que va a ser Westbrook en el caso de él vas a ayudarlo en la ofensiva y los jugadores que se mencionaron ¿verdad? como PJ Tucker, Covington que no hicieron nada no hicieron nada, lo que hacían era este, dejar agua en la cancha eh, si, si, si ayudan al equipo se, se puede ver un mejor juego el, el día del sábado, si no, pues goodbye Rockets. Sí, sí. Mi, opinión, mi opinión sería, todo puede pasar, este, todavía faltan juegos por jugar. Eh, los Lakers no se pueden dormir, porque Houston es un equipo de que cuando ellos ven que que los Lakers como que se duermen, ellos ahí es que aprovechan la oportunidad para hacerle rally como es. Eh, todo va a depender de, como dice Rubén, cómo van a los Lakers a jugar, porque si empiezan el, el juego como terminaron hoy, puede haber un peligro ahí para los, los Ángeles. Y realmente yo no sé, yo no quiero un juego 7. Así que más vale que, que, que ganen el, por lo menos si no ganan el quinto juego que es el sábado, que ganen el sexto so que tienen que estar mira ahí, machacándole ahí a, a ellos para que ellos puedan estar los leyes que puedan ¿verdad? avanzar y pueden descansar porque la otra ronda no va a estar fácil 
<risa> Como dice okay. Alex, mejor que los rivales de los Lakers no ganen el primer juego porque eh, después no ganan más nada, parece. Entonces Sergio nos dice que el sábado se acaba el juego de los Lakers. Ya tenemos ahí dos que dicen que el sábado se acaba. Así que tienen un ritmo bien, bien chévere, ¿verdad? Sí. Y recordarle Parece a los el... muchachos, recordarle a los muchachos rapidito, que estén conectados. Si desean unirse, eh, como se mencionó, ¿verdad? En el, en el post, pues pueden en, enviar un inbox para que se conecten en vivo, eh, den un poco de, de su debate, opiniones de los que tengan. Eh, si tienen amistades que que le gusta el baloncesto, le gusta dar opiniones, aportar o tengan conocimiento del baloncesto, pues también se lo pueden mencion mencionar para que eh, se puedan unir ¿verdad? Eh, con respeto, ¿verdad? Nos gusta debatir y eso, y sí, están invitados. Excelente. Muy bien, entonces eh, queremos dejarles saber que vamos a estar eh, en, la próximo, en el próximo partido del sábado también. Vamos a hacer una transmisión en vivo de, de luego del juego. Eh, gracias por sintonizarnos esta noche. También queremos dejarles saber que estamos preparando una, una serie nueva de contenido original eh, que va a estar saliendo los lunes por la noche, los lunes a las 8 de la noche. Así que eh, pendiente a este próximo lunes a las 8 en este canal de NBA Análisis 24-7 que vamos a traer un tema bien interesante de historias dentro de la burbuja y, y cómo se, ha, se han desenvuelto ahí los jugadores y, y coaches y demás. Así que pendiente... Eh, le vamos a dar más detalles en la próxima programación en vivo y agradecemos mucho nuevamente que estén aquí. Eh, Javier nos saluda desde Cuba, gracias por sintonizarnos desde Cuba, un saludo por allá, esperemos que todos estén bien y eh, gracias a Alex también por siempre estar aquí pendiente. Es cierto que los Lakers tienen un ritmo y combinación demasiado, se notaba hoy, ¿verdad? Yo, yo notaba el lenguaje corporal de los Lakers, era como, como uno que tenían confianza en, en ellos mismos y LeBron se estaba moviendo muy bien, ¿verdad? Bien suelto y demás. Ven acá, Así que... Una pregunta. Antes de terminar, Cristian, una pregunta. ¿Cuántos años tiene LeBron? ¿Él, él, 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 ¿Lo draftearon en este año, fue? No sé, pero hoy se veía... Tiene como 45 mueve... años ya. <risa> Tacho. Se, se veía como el vintage, vintage LeBron. Parece un bebé jugando el condenado. De verdad que... que parable hoy, pero se tiene que cuidar porque también al final hoy hizo un par de errores y eso le puede costar el juego. Uh -huh. sí, si no llega a ser por Caruso que Exacto, <ríe> metió ese canastazo y, 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 y robó dos veces el balón, eh, hubiese sí, sido sí. otra la historia. Ay, Así ay, que, ay. Factor Caruso, clave, Caruso. Caruso es el novio de Rihanna, ¿verdad? Ajá. <ríe> <ríe> Dicen que fan, ella es fanática de él. Sí. En, los juegos, en los juegos de los Lakers ahí en el, este, ella estaba animándolo él metía sus canastitas y ella estaba como que apoyándolo pero, no, eso, eso es un vacilón pero, pero sí, sí, lo que dije es cierto sí, tienes que tener cuidado entonces con Drake, que está por ahí también <risa> velando y así es como, como dice Alex, LeBron está corriendo la cancha como un joven, ¿verdad? Se, se notaba uno nota cuando él empieza a driblar que, que tiene cierto, ¿verdad? Cierto aire, cierto fluidez, eso se notaba hoy mucho. Eh, y la forma en que reparte el juego también. Así que esperamos verlo así. Eh, y nada, y que los Rockets también puedan dar la batalla, como siempre la dan, eh, de tres especialmente. Así que gracias a todos eh, por sintonizarnos. Eh, pendiente el próximo, este sábado, a la transmisión en vivo. Y el lunes a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico, vamos a a estar transmitiendo conte contenido original, eh, primer episodio del segmento de, la, de los lunes. Eh, oye, Rubén y, y Carlos, estaba pensando, ya que estábamos buscando un nombre para ese segmento, ¿verdad? Como un nombre que se quede fijo, como en, en TNT tienen Inside the NBA eh, y tenemos otros programas de, de varios canales que tienen el nombre ya. ¿Qué tal si le pedimos a nuestros amigos que están sintonizando que nos sugieran nombres ahí en los comentarios o nos escriban por inbox? Y de eso vamos a Bien, escoger amigo. un nombre. Así que hemos, hemos, hemos pensado en varios. Vamos a mencionar los, algunos que hemos mencionado aquí entre nosotros y ustedes nos dicen si les gusta o no. Eh, por ejemplo, pensábamos llamarlo lunes de Fast Break, eh, noches de NBA, otro sería sobre el tabloncillo, lunes de replay, tiempo pedido y, y canastazo no, porque a Carlito no le gustó canastazo. 
Dice que es eso. <risa> pero, pero ahí están. Y, y por favor, comenten o envíenos por inbox el nombre de este segmento nuevo de contenido original que vamos a estar transmitiendo los lunes a las 8. Eh, y no queremos finalizar este partido y o mejor dicho este análisis del partido sin agradecerle a nuestro auspiciador de la noche que es OC Poolscapes directo desde California eh, ese fue nuestro auspiciador de esta noche así que voy a ponerlo aquí en el en el chat y también en el banner OC Poolscapes fue nuestro auspiciador de esta noche que hace unas piscinas eh, bien, bien eh, impresionantes allá en California. Eh, perdón, lo escribí mal, es pool, pool escapes. No hace, una, a, hace unas piscinas bien Lakers. Hace una piscina que es de, de allá de, de jugadores de la NBA en California. Así que gracias por el auspicio uh, a nuestro auspiciador OC Pool Escapes, ocpoolscapes.com. Eh, así que sin nada más, gracias amigos, esperamos que tengan una excelente noche hoy del jueves y gracias nuevamente. Nos vemos Carlos, nos vemos Rubén, saludos allá a todos y buenas noches. Saludos y buenas noches.